Hoje vou mostrar top 5 melhores Don Huas, anime chinês em 3D CGI com animações espetaculares. Fique até o final do vídeo para você saber quais são esses 5 Don Huas top. Para quem não sabe o que é Don Hua, é anime chinês. Meu nome é Felipe, criador do canal Lenda Don Hua. Sabe aqueles Don Huas que tem uma animação 3D CGI bonita? Que a maioria tem uma trilha sonora boa? Que se tivesse um jogo com esses gráficos, fritava o computador. Eu escolhi vários animes chinês que tem uma animação muito bonita. A lista não está em ordem do melhor para o pior e nem vice-versa. Todos os Don Juas dessa lista tem uma animação 3D CGI acima da média. Vai ter alguns Don Juas que vai ter uma animação estilo mais realista e outros menos realista, mas uma animação que dá gosto de assistir, de tão bonito que é. Quem é iniciante nesse mundo dos Don Juas que vai gostar mais desse vídeo. Depois que você vicia nos Don Ruas, você começa a assistir aqueles Don Ruas com qualidade de animação estilo PS2. Se o seu Don Hua com animação top não aparecer aqui, não se preocupe, ele vai aparecer nos outros vídeos. Esse vídeo vai ter parte 2, 3, 4, 5, até acabar todos os melhores Don Ruas que tem uma animação 3D CGI top. Se você está vendo esse vídeo no futuro, eu provavelmente já vou ter feito as outras partes do vídeo. E vou deixar a playlist na descrição e no final do vídeo. Primeiramente, quero pedir para você deixar o like no vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino de todas as notificações para você receber vários vídeos de Don Ruas nesse canal. Desde recomendações de Don Ruas, curiosidades, análises, notícias, guias de temporadas e etc. Esse canal é focado só em anime chinês. Vou deixar na descrição do vídeo e no card o vídeo que eu fiz de top 25 melhores Don Ruas de cultivo que lançou no ano de 2022. Se você gosta de Don Ruas de cultivo, dá uma olhada no vídeo. Está muito bom, você vai gostar. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Na posição de número 5 está o Don Hua. A Record of the Mortal Journey to Mortality. O protagonista chama Han Lee. Ele é um menino de uma aldeia muito pobre e comum. Ele se junta a uma pequena seita em Jiang Hu e acaba se tornando um discípulo não oficial por algum motivo. Como o protagonista vai ter apoio para si mesmo em sua seita, sendo de uma família que é tão pobre que parece um morador de rua. E para se lascar de vez, seu talento para o cultivo é horrível. Han Li, ele tem que enfrentar com sucesso os desafios mortais, nesse caminho traiçoeiro do cultivo e evitar os cultivadores que pode matá-lo. Esta é a história de uma pessoa mortal comum igual nós. A única diferença é que o protagonista está em um universo que existe cultivo, que vai lutar contra todos e tudo que estiver no seu caminho. Ele vai encontrar demônios, celestiais antigos, bestas espirituais e etc. E encontrar seu próprio caminho para a imortalidade. Esse Don Hua é bom, ele é de cultivo. O protagonista é inteligente e até um pouco overpower. A trilha sonora é muito marcante e emocionante. Esse Don Hua tem muito drama. Esse é um Don Hua muito realista. Tanto na animação e no jeito que os personagens desse Don Hua agem. Pegue um lenço que esse Don Hua vai fazer você chorar. Esse Don Hua é muito bom e vale a pena assistir. Recomendo muito. Ele está entre os melhores Don Juas que existe. Esse Don Hua tem duas temporadas completas e episódios especiais. Ele tem mais de 70 episódios para você assistir. E vai lançar a terceira temporada em algum momento de 2023. Na posição de número 4 está o Don Hua Apotheosis. O protagonista desse Don Hua chama Luzeng. 
Ele nasceu como filho mais velho de uma família super rica. Sua família foi destruída e ele se tornou apenas um humilde escravo. Agora o protagonista é vaiado, humilhado e ainda para lascar o resto, ele é usado como saco de pancadas por todos. Tem um certo ditado que fala que todo lado negativo tem um lado positivo. Um livro antigo e desconhecido que foi deixado por seu pai revela uma técnica divina super secreta ao protagonista, dando a ele um imenso poder. Mas o que será que está escondido? Escondido. Atrás desse poder, esta é uma luta contra o destino. Esse Don Hua é muito bom, a animação dele é nova. Até o momento que estou gravando esse vídeo, ele tem 11 episódios lançados. E vai ter 52 episódios a temporada. Recomendo assistir, vale muito a pena. Na posição de número 3 está o Don Hua, do Lu da Lu ou Soul Land. O protagonista chama Tang San. Ele é o melhor discípulo do clã de artes marciais mais top do seu mundo, que é inigualável no uso de armas ocultas. Ele tinha um futuro brilhante. O protagonista decide aprender o segredo de como fazer as armas proibidas de sua seita, que são as armas mais top da seita. São aqueles tipos de armas que mata um exército inteiro só ativando a arma. Por obter a sabedoria proibida da seita, o protagonista teve que morrer. O protagonista reencarna em um novo mundo chamado Continente do Lu, onde pessoas fortes vivem e os fracos morrem. Cada pessoa nesse mundo possui um espírito inato, alguns dos quais podem ser cultivados e fortalecidos, concedendo a quem usa muitos benefícios. Aqueles que nasceram com tais espíritos podem se tornar mestre dos espíritos. Uma profissão considerada uma das mais top do continente. O protagonista nasceu com hack e ainda pode usar seus conhecimentos da sua vida passada como mestre número 1 um de armas ocultas, fazendo aquelas armas super roubada de forte e combinando com seus novos poderes que ele nasceu. Esse Don Hua é de cultivo, é um dos melhores que existe. Ele tem basicamente as melhores trilhas sonoras dos Don Huas. O Don Hua está em lançamento. E até agora já tem mais de 240 episódios para você assistir. Vale muito a pena ver esse Don Hua. Eu recomendo esse anime chinês. Na posição de número 2 está o Don Hua. Jade Dynasty Durante uma terrível calamidade O protagonista chamado Zhang Xiofan se tornou órfão Um velho mestre salvou ele da morte Onde todos da sua vila foi mortos Esse velho mestre ensinou o protagonista Algumas técnicas secretas de sua seita O protagonista também ganhou um artefato maligno O protagonista foi adotado em outra seita Agora ele cultiva na seita Nuvem Verde. Seu conhecimento e posse o atrairão para uma história caótica. Esse Don Hua é bom de assistir. A animação é bem bonita. Ele é um anime chinês de cultivo. Tem lutas top com a trilha sonora bem emocionante. A única coisa ruim desse Don Hua é que o protagonista é meio irritante. Esse Don Hua a história anda de forma lenta. Se você ignorar isso que eu falei, vai ser bom assistir. Esse Don Hua tem drama também. Esse anime chinês já lançou 24 episódios e vai ter 26 episódios a temporada. Na posição de número 1 está o Don Hua. Purple River. No campo de batalha do Rio Azul, 200 anos atrás, as tropas sobreviventes do Império da Luz morreram aos gritos do demônio. O imperador e último marechal do campo de batalha caiu. No mundo de Blue River, não tinha mais o mesmo governante. O poder foi dividido e novas facções apareceu. Acontece intermináveis conflitos. O poder militar se torna a única moeda para sobreviver. Em algum lugar na parte sudeste do país, existe uma super poderosa facção com a história de mais de 200 anos. Ele luta contra os demônios. 
e é da mansão do Rio Púrpura. Esse é um Don Juan de guerra e de artes marciais. Nesse Don Juan existem muitas mortes. Tem algumas cenas emocionantes. A trilha sonora é boa, a animação é bem feita. Esse Don Hua conta a história do protagonista e seus companheiros, até ele se tornar um rei. Esse Don Hua é bom de assistir, mas tem muitos episódios que é parado, sem ação e com muita política, que irrita um pouco. Esse Don Hua é até legal de assistir. Ele tem uma temporada completa de 40 episódios e lançou no ano de 2022. Se você gosta de guerra e estratégia, esse Don Hua é pra você. Vale muito a pena assistir esse anime chinês, porque ele é diferente. E também tem essa mulher bonita aí. Isso já aumenta o motivo para ver esse Don Hua. Vou fazer várias partes desse vídeo. Essa vai ser uma série de vídeos aqui do canal. Se caso acabar os Don Huas com animação bonita, sempre vai lançar novos Don Huas. Com essa animação de 3D CG top. E eu sempre vou atualizar essas listas de Don Ruas pra você. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo para seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de todas as notificações. Para você receber vários vídeos por semana de tudo sobre Don Ruas nesse canal. Desde recomendações de Don Ruas, curiosidades, análises, guias de temporada, resumos e etc. Esse canal é focado só em anime chinês. Vou deixar para você no final do vídeo o vídeo que eu fiz de seis animes chineses com o protagonista Overpower. Nessa lista também tem Don Ruas de cultivo. Os protagonistas dessa lista é muito forte. Eles usam hack. Figurante não tem chance contra eles. Se você tiver interesse, assiste. Esse foi o vídeo Top 5 Melhores Don Ruas Anime Chinês em CGI com animação fluida e bonita. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!